سیار اینا چیزک اونونجو بلیم یپم محمد کسولو یزن جول ویل اویارلیان محمد احمد اولو سسلندرمه یونتمینی اسکندر باجلر کایت بانتاش احمد اتالای پروگرام یونتمینی ارول گلدیکن Osmanlı'nın İstanbul'unda yaşayan ve inatçılığı ile meşhur İzaka, Karaköy'den Üsküdar'a 10 para vergi vermemek için bütün Karadeniz'i boydan boya dolaşarak geçmeye karar verir. Yanına Hollandalı misafiri Van Mitten'i de alarak yola koyulan İzaka, Odese'ye uğrayarak yakında düğünleri yapılacak olan Amasya'nın nişanlısı yeğeni Artu'yu da yanına alır. Amasya'nın yalnız kaldığını gören Yarhut adlı Maltalı bir kaptan genç kızı gemisine bindirerek kaçırır. Amasya'yı Tüccar Saffara adına kaçıran Yarhut'un gemisi Pazar kasabası yakınında fırtınaya tutularak batar. Tesadüfen o sırada orada bulunan Artu nişanlısı Amasya'yı boğulmaktan kurtarır. Ama Amasya için tehlike geçmemiştir. Amasya'ya göz koyan Saffara genç kızın kaçırılma işini bu sefer kahyası Süleyman'dan ister. Kendisini İzak Ağa'ya kılavuz olarak tanıtan Süleyman işe başlar. Niyeti İzak Ağa'nın kervanını pusuya düşürtüp Amasya'yı kaçırmaktır. Nitekim Üsküdar'a az bir yol kala Süleyman'ın adamları kervanı pusuya düşürürler. Ama uyanık olan Artu ve İzak Ağa saldırılara karşı koyarlar. Ne var ki saldıranlar kalabalıktır ve tam emellerine nail olmak üzereyken birileri İzak Ağa ve arkadaşlarına yardım ederek haydutlara saldırır. Biz kaçıyoruz Saffara. Sen başın çaresine bak. Durun kaçmayın. Kimdeş herkes altın vereceğim size. Al altınlarını başına çal. Hadi kaçalım arkadaşlar. Yoksa hepimiz öleceğiz. Yardıma gelenler iyi nişan alıyorlar. Hadi. Alçaklar, korkaklar. Bunun hesabını soracağım size. Ha, tüfeğimle tek kurşun kaldı. Onu da bu kar torozu sıkacağım. Al bakalım Saffar domuzu. Ah, vuruldum. Ha, işte işte vurdum onu. Yeberttim kar torozu. Böylece arabamın intikamını da aldım. Hey! Siz oradakiler! İyi misiniz? Ha. İyiyiz! Ha. Siz kimsiniz? Artur sen misin? Ben Salomon! Amasya'nın babası! Baba! Ha. Babacığım biz buradayız! İyiyiz! Çabuk buraya yanımıza gelin! Vay canına be! Hayatımızı kurtarana bak! Salam olmuş! Oralarda haydut falan kalmadı ya! Kalmadı Salomon Bey! Buyurun gelin! Gelin çocuklar! Duydun mu Artur? Yardımımıza gelen babammış. Teşekkür ederiz ona. Tam vaktinde geldi. Herkese, herkese geçmiş olsun. Oh, baba, ah. babacığım. Yavrum, kızım. <gülüyor> ah doğrusu seni burada göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi sağlam mı? Evet, çok isabetli bir rastlantı. Hayır, bu bir rastlantı değil. O kaptan denilen haydut kızımı kaçırırken beni de yaralamıştı. Aa, sen yaralanmış mıydın baba? Evet kızım. O haydut seni bayıltmış, kaçırıyordu. Ben tam müdahale edecekken ateş etti bana. Kurşun sol koluma isabet etmişti. Peki bizi nasıl buldunuz? Birkaç gün önce Arthur'dan bir telgraf almıştı. Telgraf mı? Evet. Pazar kasabasından çekmiş telgrafı. Olanı biteni, kızımın kaçırıldığı geminin battığını ve kurtulduğunu yazmıştı. İyi ama Arthur'un böyle bir telgraf çektiğinden haberim olmamıştı. Kusura bakma amca. İlk defa sizden habersiz böyle bir şey yaptım. Ama çok doğru bir iş yaptım da ortada. Ha evet anlıyorum. Telgrafı alır almaz hemen harekete geçtim. Zira kızımı kaçıranların bu işe bir daha teşebbüs edeceklerini umuyordum. Önce Trabzon'a geldim. Oradan yanıma adam aldım ve sonra da sizleri takip ederek buraya kadar geldim. Seni Allah yönderdi dostum. Tam zamanında yetiştiniz. Siz olmasaydınız mahvolmuştuk. Kurşunumuz dahi bitmişti. Peki şimdi neredeyiz? Büyük bir ihtimalle yolumuzdan çok uzak bir yerdeyiz. Yok yok hayır doğru yoldasınız. Üsküdar yolu üzerindesiniz. Deniz yalnızca birkaç fersah ilerdi. Sahi mi işte bu habere çok sevindim dostum. O halde hemen yola koyulalım. Bir an evvel Üsküdar'a gitmek istiyorum.
Ve tam 30 Eylül'de bir gün dahi gecikmeden İzak aile arkadaşları Üsküdar'daki konağına vasıl olmuşlardı. Hemen güzel bir öğle yemeği yediler. Evet, akşamın yaptığı yemekleri nasıl buldunuz aziz dostum? Eh, hepsi birbirinden enfesti İzak'a. Hayatım da böyle güzel yemekler yememiştim. Bunlar bir şey değil nişanlım ben mitten. Hele bir de bizim Musul'daki yemekleri gör parmaklarını yersin. Eminim öyledir Sara Bulanım. İzak Ağa eğer yolunuz Musul'a düşerse bize mutlaka uğrayın. Sizi kocam ben mitten aile birlikte ağırlamaktan zevk duyacağız. Elbette geleceğim sizi ve dostum Van Mitten'i görmemek mümkün mü? Bizim Musul'daki konağımız da sizinki gibi büyüktür. Kocam ben... Hamid'le Hollanda'yı aratmamaya çalışacağım. <gülüyor> Bundan eminim Sara Bulanım. Amcacığım buraya biraz gelebilir misin? Aa tabii tabii. Hayrola ne var Artur? Amca, Hamid'e yardım etmeliyiz. Biliyorsunuz o bu kadınla evlenme fedakarlığını bizim için yaptı. Yardıma gerek yok yeğenim. Ben araştırdım. Bu kadın evli. Bu yüzden ikinci bir evlilik yapması mümkün değil. Bu yüzden Van Mitten için korkulacak bir durum kalmadı. İyi de amca bayan Sarabul hakikati öğrenince kıyametleri kopartacaktır. Ya abisi yanar ha. O da bir barut fıçısı gibi patlayacaktır. Onların anlayışlı olmalarını çalışacağız. Van Mitten suçsuzdur. Zaten o Kervansaray'da bayan Sarabul'un şerefine gölge düşürecek bir olay da olmamıştı canım. Bütün amacı yeni bir evlilik olan Kürt kadınına gel de bunu anlat. Hmm. Ama ne olursa olsun bu uygunsuz evlenmeyi engellememiz gerek. Hele önce siz düğününüzü bir yapın. Van Mitten'in derdine bir çare bulmaya çalışacağız. İzak amca düğünümüz ne zaman yapılacak? Biliyorsunuz bugün son gün. <gülüyor> Doğru öyle amca. Eğer Amasya bugün evlenmezse söz konusu mirası alamayacaktır. Merak etmeyin canım bugün düğününüz yapılacak. Gerekli her şey hazırlandı. Sahi mi? Buna çok sevindim amca. <gülüyor> İzak Buyurun salam o kardeş. Ben nikah muamelelerinin yapılması için Üsküdar kadısına gideceğim. Ha. Siz de benimle gelir misiniz? Hayır sen yalnız iz salam. Ben burada kalıp akşam için gerekli olan hazırlıkları ikbal edeyim. O halde şimdilik eyvallah. Bir iki saat sonra dönerim. Ben de hazırlık için odama gideyim. Gel Artur dostum, biz de Van Mitten'in yanında gidelim bakalım Van Mitten Sara buldan nasıl kurtulacak? Sara bulanım, sizinle özel bir görüşme yapmak istiyorum. <gülüyor> özel bir görüşme mi? Evet ama yalnız. E, o halde ben sizleri yalnız bırakayım. <gülüyor> Hayır abi, <gülüyor> siz de burada kalın. Ne söyleyecekseniz abimin yanında söyleyeyim Van Mitten. Bakalım Van Mitten bu işin içinden nasıl sıyrılacak Artur? Ben de merak ediyorum amcacığım. Bize söyleyeceğiniz nedir Van Mitten? Evet dinliyoruz konuşun. Şey bakın bayan Sarabul. İnanın ki... ...sizi hiç istemeyerek... ...yani... ...yani çok üzgünüm. Niye üzgünsünüz? Bunda üzülecek ne var? Hatanızı tamir etmek için evleneceksiniz işte. Tamir mi? Bakın ben o gece... Yani kervansaraydaki odanıza yanlışlıkla girmiştim. Odamı şaşırmıştım. Ee, kötü bir niyetim de yoktu. Doğru mu söylüyorsunuz? Evet. Basit bir anlaşmazlık oldu ve ben de... ...hapis korkusu karşısında bu anlaşmazlığı... ...bir evlenmeyle tamir etmeye mecbur ve razı olmuştum. Ee, yani... Gereksiz bir davranıştı işte. Gerekli ya da gereksiz. Benimle evleneceksiniz. Trabzon'da başlamış olan bu iş Musul'da son bulacak. Görüyorum ki Üsküdar'ın havası size yaramadı. Hemen bugün yola çıkacağız. <gülüyor> Bakın siz istediğiniz zaman yola çıkabilirsiniz Bayan Sarabul. Sizi burada tutmayı hiç kimse aklından bile geçirmemektedir. Ama ben sizinle gelmeyeceğim. Gelmeyecek misiniz? Evet gelmeyeceğim. Yani bize karşı koymayı mı düşünüyorsunuz? Evet niyetim budur. Kafamın tasını attırmayın Van Mitten. Anlaşılan siz benim nasıl bir kadın olduğumu anlayamadınız daha. Ee, bakın Bayan Sarabul. Evlensek bile bu evliliğimiz geçersizdir. Siz dul olabilirsiniz ama ben değilim. Çünkü karım yaşıyor ve beni Hollanda'da bekliyor. Ne? Evlisin ha? Yanlış duymadım ya. Evlisin ha? Evet evliyim. Bu işe yalnızca arkadaşlarımı kurtarmak için girmiştim. İşittin 
mi abi? Evliymiş. Evet işittim. Kız kardeşimle yani benimle alay edildi. Evet yalnız alay değil hakaret edildi. Ve bu alçak hala yaşıyor. Merak etme sadece birkaç saniyesi kalmıştır. <gülüyor> İntikamını alacağım kardeşim. Aile şerefimizdeki bu pis tekeyi temizleyeceğim. Hayır. Ben kendi intikamımı kendim alırım abi. Hey hey anlaşmazlıklar böyle çözümlenmez. Sakin olun bakalım. Evet canım Arthur doğru söylüyor. İntikamla kanla olmaz. Beni aldattı. Evlenmek vaadiyle beni aldattı. İntikamımı alacağım. Unutmayın İstanbul'da da kadılar var. Evet Kadı'ya şikayet Hı. edeceğiz sizi. Yok canım böyle bir şeye karkışmayın Bayan Sarabul. Çünkü kendi kendinize suçlamış olursunuz. Anlamsız ve hayali bir saldırı masalıyla bizi yolumuzdan yeri bırakmak istediniz. Şimdi de bu saçma evlenme masalından yakamızı sıyırıyoruz. Görürsünüz siz. Gidiyorum. Görürsünüz. Evet görüşeceğiz yine. Haydi gözün aydın dostum Van Mitten. Sarabul denen bu azma kadından kurtuldun. Evet Van Mitten kurtuldunuz. Evet kurtuldum ama başımı yine derde sokmadan hemen şimdi buradan ayrılmak istiyorum dostum İzaka. Tabi izin verirsen. Ha tabi memnuniyet artık gidebilirsin istediğin yere. Eh, o halde hepinize Allah ısmarladık. Nereye gidiyorsunuz Van Mitte? Memleketime. Hollanda'ya sevgili Amasya. Size mutlu evlilikler dilerim. Hoşçakalın. <gülüyor> güle güle. Yahu zavallı Van Mitten. Az kalsın o Kürt kadınla evleniyordu be. <gülüyor> Adamcağızın dinlenmek için geldiği İstanbul'da başına neler geldi. Sanırım bir daha İstanbul'a gelmez artık. <gülüyor> İşler kötü Zaka. Hayrola Salomon. Aa, ne oldu babacığım? Yoksa evlenemiyor muyum Arthur'la? <gülüyor> Kızım evlenmen için bugün son günün biliyorsun. Eğer bugün düğün olmazsa sana bırakılan serveti alamayacaksın. E evlenmelerinde bir mani mi var peki? Mani değil de nikah memuruyla konuştum. Nüfus kayıtlarımız Üsküdar'da değilmiş. Aa. Bu yüzden nikah kıyamıyor. Ne? Nüfus kayıtlarınız İstanbul'daymış. Nikah da ancak orada kıyılabilirmiş. İstanbul'da ha? Hay Allah. Ben de bir şey var sanmıştım. Madem öyle hemen İstanbul'a gidelim. Evet hadi oyalanmayalım. Amca neden durdunuz? Bizimle gelmiyor musunuz? Hadi dostum. Hepimiz için bir kayık hazırlattım. Boğazı onunla geçeceğiz. Boğazı geçerken alınan on paralık vergi hala duruyor mu Salamun? Duruyor tabii. He. Ama siz iddianızı ispatladınız. İstanbul'dan Üsküdar'a metelik ödemeden geçtiniz. <gülüyor> Artık vazgeçin bu inattan da bizimle gelin. Hadi. Olmaz canım ben o on paralık vergiyi ödemem için bütün Karadeniz'i dolaştım. Şimdi dönüşümde de para ödememi mi istiyorsunuz? Fakat dostum vergiyi ödemezseniz sizi İstanbul'a geçirmezler. <gülüyor> o zaman ben de geçmem. Peki ya nikah ne olacak amca? Nikahınız ben olmadan kıyılacak. Bu imkansız. Siz benim vasimsiniz amca. Mutlaka sizinle bulunmanız gerekiyor. Ee, o zaman bekleyin de nüfus kağıtlarınızı Üsküdar'a naklettireyim. Bu mümkün değil. Biliyorsun bugün son gündür. Akşama kadar bu gençlerin evlenmeleri gerekiyor İzak Ağa. Amca... Ne olur amcacığım inadından vazgeç. Aa, asla bu on parayı ödemem ben. Gerekirse İstanbul'a dönmek için tekrar Karadeniz'i dolaşırım. Aman, Aman Allah. Allah. Olamaz. Boşuna yalvarmayın. Bu keçinin yine inatçılığı tuttu. Hadi vakit kaybetmeden hemen İstanbul'a gidip şu nikaha kıydıralım. Ah, Allah'ım sen bende yardım et. Bu durumdan kurtulmamı sağla. E, ne yapmalıyım şimdi? Arthur'u da kızırdım. Mutluluklarına engel olmaya hakkım yoktu. Ama inadım inat para vererek hiçbir kuvvet beni boğazdan yeşirtemez. <gülüyor> i̇şte tophane rıhtımına geldi bu çocuklar. Hadi inelim. Tamam babacığım. Ah amca. Senin şu inadın yok mu? Kusuruna bakmayın onun çocuklar. İnadını biliyorsunuz işte. Ha, bir dakika bir dakika. Siz şu inatçılığıyla meşhur İzak Ağa'nın yeğeni Arthur değil misiniz? Evet. Neden ee, sordun çavuş? E, duydum ki amcanız boğazdan geç merak bugün Üsküdar'a ulaşmış. Evet öyle. Kendisini tebrik ederim ama on paralık vergi ödememek için binlerce lira harcayıp böyle farkında da değil o inatçı keç. Bununla beraber İstanbul'a geri dönmesi için kayya binmesi şart. Onu o zaman göreceğim bakalım. Sen amcamı bırak da burada neler oluyor çavuş? Bu insanlar neden toplanmış buraya? Haberiniz yok mu? Ünlü canma Stroçki havaya geldiği bir üp üzerinde Üsküdar'dan buraya el arabasını iteleyerek geçecek. Gerçekten mi? 
Baba ne olur bu gösteriyi kaçırmayalım. Peki ama sadece birkaç dakika Amasya. Biliyorsun nikahınız var bugün. Ah, hakikaten cambaz ip üzerinde boğazı geçiyor. Ne harikulade bir gösteri. Hem de bir el arabasını sürerek. El arabasının içinde de bir adam var. Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. O arabanın içindeki adamı tanıdınız mı Salamon Bey? Olamaz. Bu bizim inatçı İzak Ağa değil mi? Aa, gerçekten de bu İzak amca. Şuraya bakın. İp cambazı ile birlikte buraya doğru geliyor. Aha. Amca! Amcacığım! İnanılır gibi değil geldiniz ha. Doğrusu kutlarım seni koca inatçı. <gülüyor> ne yapıp edip boğazı yine parasız ee, yaşıyor. Öyle oldu dostlarım. Siz üzülünce pek üzüldüm. Konaktan çıkınca hareket etmekte olan şu cambazı buldum. Para vererek el arabasına bindim. Vay İzak Ağa vay ne haber ya? Ya görüyorsun ya çavuş yine on para vergi vermeden boğazı içtim işte. Gerçi bu iş baya pahalıya mal oldu ama inadım inattır. Tebrik ederim siz İzak <gülüyor> Sizin gibi bir inatçı adam dünyanın hiçbir yerinde yoktu. He olmadığına kalıbımı basabilirim. Evet çocuklar hadi bakalım bir an önce gidip şu nikahınızı kıydıralım. Ah amca biliyor musunuz siz insanların en iyisi sen. Evet ama bana zıt gidilmemesi şartıyla. Yalnız bir durum var İzak Nedir o Salamon? Nikahı kıydırdıktan sonra tekrar Üsküdar anası döneceksin. Ha. Gerçekten amca ne yapacaksın? Herhalde on paralık vergiyi vereceksiniz bu sefer. Hayır kızım vermeyeceğim. Biraz sonra hükümete bir dilekçe vererek kayıklardan alınan bu verginin toplanma hakkının tarafımda satılmasını teklif eden bir dilekçe vereceğim. Böylece vergi vermeden bu ası rahatlıkla yaşayacağım ya. <gülüyor> İnatçı İzak adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın. Yeah.